1 John 4, 8 God is love and anyone who doesn't love others has never known Him. Ang ating pag-aaral, two sons and two fathers. Dalawang anak, dalawang ama. Salamat Panginoon dahil kayo ang aming ama sa langit. Turuan nyo kami ngayon, kayo mangusap, mangaral, akayin nyo kami sa landas na matuwid, maliwanag at maaliwalas. May your teaching guide us, empower us, and set us free. In the name of Jesus, your Son, we pray with thanksgiving. Hindi maubos-ubos ang maaari nating makuhang leksyon sa kasaysayan ng ama at ng kanyang dalawang anak. At ngayon, merong additional character, a second father. Luke 15, 11. Jesus also told them another story. Once a man had two sons. So si Jesus, pag nagkwento, ibig sabihin may lesson, kaya dapat bantayan ko ano ang leksyon. And now there are three characters mentioned. One represents God, and the two represent the two types of people, two types of God's children. So immediately, let us examine which type we are, which type you are, and what type I am. Luke 15, 12. The younger son said to his father, Give me my share of the property. Napakalakas ang loob ng anak na itong bunso na hingi ng kanyang mana, e buhay na buhay pa ang kanyang ama, pero hiningi niya anyway. So the younger son thinks the father is a giver. Easy to deal with. The action of the younger son reflects the kind of person his father was to him. Ko anong pagkakakilala niya. At para humingi ka ng ganitong malaking halaga, kailangan meron kang ang konfiyansa na ang ama mo ay magbibigay naman at yung puso niya ay nakabukas para pagbigyan ka. Ibig sabihin, yung bunsong anak at is sa kanyang ama. Luke 15, 12. So the father divided his property between his two sons. So easily, the father gives the younger son and also the older son who did not ask. So both sons now have equal shares. Hindi nagkamali yung bunsong anak. Madaling ang kausap yung ama at agad namang ibinigay yung hinihingi niya at pati yung kuya niya na hindi humingi, binigyan na rin. Luke 15, 13. Not long after that, the younger son packed up everything he owned and left for a foreign country where he wasted all his money in wild living. So, daladala ang kanyang pera, nag-empake, at nagbiyahe, nagpunta sa malayong bansa itong bunsong anak na ito. At nilustay ang kanyang pera sa pagpapasarap sa buhay. The younger son enjoys his share of the father's wealth. And we should take note that he does not harm anybody. Up, up, up to this point, he does not harm anyone. The father knew that he would do just that, but nevertheless, the father gave him what he was asking for. Luke 15, 14, He had spent everything when a bad famine spread through the whole land. Soon, he had nothing to eat. Matapos niyang lustayin ang lahat ng pera, nagkataon naman na may dumating na salot sa bayan na yon, maaaring hindi umulan, walang crops, walang agriculture, walang commerce, whatever it was, people were hungry, kaya natama siya sa mga gutom na mga pulutong na mga tao na yon. He had nothing to eat. So two developments happened. One, the younger son runs out of money. And two, a really bad famine falls on the land. The younger son now has nothing to eat. He could not afford to buy food, which was a natural outcome of uncontrolled spending. Pananagutan niya yon. Pero, meron siyang hindi pananagutan naman. There was nothing to buy. It's a natural outcome of a widespread famine. Hindi niya yun pananagutan. And we should take note that there is no mention of divine punishment here. It just so happened that there was a famine, but it was never mentioned by Jesus as a punishment for what the son did. In fact, bakit naman paparosahan ng isang buong bayan dahil lang sa kanya? 
nagkataon. So dalawa ang nangyaring pahirap sa kanyang buhay. Nawalan siya ng pera at nawalan din naman ng mabibili kahit may pambili siya. Luke 15, 15 to 16, He went to work for a man in that country and the man sent him out to take care of his pigs. He would have been glad to eat what the pigs were eating, but no one gave him a thing. Ang pagkain naman ng baboy doon, hindi naman yung ating kanin baboy. Mga halaman, mga ugat ng halaman, mga root crops, mga dahon-dahon. Yun ang kinakain ng mga baboy doon sa lugar na yun. Kaya hindi naman imposible kainin ng tao. Bagamat hindi naman glamorous sa kainin ng tao. Pero kung talagang wala ka na makain, eh, pwede naman. Kaya lang, ni iyon ay hindi ibinigay sa kanya ng kanyang amo. So, enter the other father in the story. We will call him a father. Yung kanyang pinasukan, yung employer niya. So the younger son works for food. To his credit, he does not beg or steal. And he does not expect or ask from his other father, his present employer. So kitang-kita ang discernment niya. Ibang-iba ang lapit niya sa kanyang ama na nagbigay sa kanya at dito sa kanyang naging ama sa lugar na ito, ama in the sense na under the authority of his employer at dapat siya na magpo-provide sa kanya. His father gives him everything but his other father gives him nothing. May lesson agad, mga kapatid. Merong fathers ang buhay natin na ganito. Puro kabig. Sometimes employer sila. Sometimes kamag-anak mo. Sometimes literal father ito. Sometimes kamag-anak Sometimes kaibigan, ibinibigay mo na ang lahat sa kanila, wala naman silang binibigay sa iyo. And this was the second father. A person representing another type of people who could be the characters in our real lives. At ang kwento ay magandang suriin para makita natin ang ating buhay. Sino ba tayo sa kwento? Sino-sino sa mga kwentong ito ang tao at katauhan, characters sa ating buhay, sa ating mga dramang buhay, para makita natin kung anong turo ni Jesus, kung paano makikitungo sa mga taong ito at sa ating sarili. So, tatlo na ang karakter na so far na may mention. The younger son, the father, and this other so-called father. Luke 15, 17 to 19. Finally, he came to his senses and said, my father's workers have plenty to eat, and here I am, starving to death. I will go to my father and say to him, Father, I have sinned against God in heaven and against you. I am no longer good enough to be called your son. Treat me like one of your workers. Natauhan. Sabi niya, bakit nga ba ako nagtatrabaho dito? Wala naman akong sweldo, wala naman pinapakain sa akin, wala ako napapala. Mabuti pa ang mga tauhan ng tatay ko. Merong napapala. Pinapakain sila. Masarap ang kinakain nila. So, uuwi na lang ako sa amin. Pero, aaminin ko sa aking ama ang aking pagkakamali. Sabi ko, nagkamali ako sa kanya at sa Diyos. Hindi na ako karapat dapat natawagin anak. Mamamasuka na lang ako. Makakain man lang ako. Pwede na yun. So this younger son knows his father would accept him even just as an unpaid worker. So what do we see here? Immediately dumalago ang ating pagkakilala sa ama sa pamamagitan ng reflection ng kanyang karakter doon sa iniisip ng anak tungkol sa kanya. He has confidence in his father. Hindi niya iniisip na siya ipaparusahan, itatakwil, bagamat handa siya na magpatanggap bilang namamasuka na lamang, bilang empleyado, para na lang siya makakain. So, kitang-kita na at ease talaga siya sa tatay niya. Lapat ang kanyang loob sa kanyang ama. Nananalig siya na mabuti ang kanyang ama, natatanggapin siya, kahit nagbo-volunteer na siya na ma-demote. And of course, this is to the father's credit. Tanong sa mga tatay na narito sa ating kapaligiran, at is ba sa inyo ang inyong anak? Maganda ba ang opinion ng inyong anak to the point na hihingi ng ganun-ganun na lamang at ang nalig na bibigyan nyo nga? At kahit na 
sa panukat ng anak ay nagkamali siya, meron pa rin siyang mukhang ihaharap para bumalik dahil confident siya na may kabutihan, kagandahang loob ang kanyang ama na tatanggapin pa siya bagamat willing siyang tanggapin kahit katulong na lang. Pero ganoon na lang ang paniniwala niya sa kabutihan ng kanyang ama. At remember, itong amang ito ang ating Diyos sa langit. Ganito siya. At tayong mga anak niya, may lesson agad na matuto mula dito sa bunso. Na manalig tayo sa ama, bagamat hindi sinasabing kopyahin natin ang ginawa niya, pero kung tayo may magkamali, na-realize mo nagkamali ka, bumalik ka. Dahil nananalig ka, natatanggapin ka niya, anuman ang nangyaring pagkadapa, anuman ang nangyaring pagkakamali, anuman ang nangyaring paglayas, paglayo, tatanggapin ka ng ama. Ito talaga ay kwento natin because there is this younger son in each one of us. At ito ay kinuwento ni Jesus para lalong ipakilala ang ama. Bakit? Kasi ang pagkakakilala ng mga tao sa kanyang panahon, sa ama sa langit, eh, isang amang laging galit. Isang Diyos na laging nagpaparusa, laging namamalo, laging naninikis, nagtatakwil. Yun ang pagkakilala nila sa Diyos. Kaya ang isang misyon ni Jesus ay ipakilala sa totoo at tamang paraan ng ama sa langit na kabaligtaran ng pagpapakilala ng religious system noon sa Israel tungkol sa Diyos. Kaya ang mga anak ng Diyos na ito na kinilala nila na laging galit ay lagi namang takot. Laging malayo ang loob sa Diyos at laging pinangangambahan na sila ay mapalo, maparusahan. Ito ang itinuturo sa atin ng anak na bunsong ito. At is siya sa Ama. Luke 15.20 So the younger son got up and started back to his father. But when he was still a long way off, his father saw him and felt sorry for him. He ran to his son and hugged and kissed him. Hindi na nagpalipas pa ng maraming oras itong anak na ito. Agad-agad na siyang bumalik sa kanyang ama. Pero malayo pa lang siya. Nakita na siya ng kanyang ama. Patakbong sinalubong, niyakap, pinagahagkan ang anak na ngayon ay bumalik. What do we see here? Tama yung anak na bunso. Ganun nga yung tatay. Pagkabait-bait talaga. So the father is most accepting and reassuring here. And obviously, he awaits the younger son's return. Kung doon sa lugar na yun umalis yung anak niya, yung landas na yun ang tinahak, papaliit ng papaliit, yung kanyang anino habang papalayo, doon naman laging nakatingin yung ama sa pag-aabang ng pagbabalik ng anak na ito. Kaya malayo pa lang, nakita na. Kasi nag-aabang. And this is our father in heaven. Ready, willing, able to receive warmly, happily, joyfully anyone who returns to Him. Kung tayo man ngayon ay nasa various stages of distance from God, anytime na gusto mong bumalik, it is your decision. God is always ready, willing, and able to accept you. Isang napakalinaw na lesson sa istoryang ito. And this is the godly way to accept a, pers- a penitent. Sino man, pag may kakilala ka, kaibigan, kamag-anak, kamanggagawa na nagkamali pero nagsosorry na this is the way to receive them hindi yung ama nung dumadating yung tatay sabi niya ah, ano pabalik-balik ka nagutom ka kaya ka bumalik di ba nakita mo na leksyon hindi walang ganun walang sumbat walang sermon puro lang love hug kisses embraces How do you treat the broken, the down and out? Yung broken na tatapakan mo pa. Mahirap lumapit pagka ikaw ay lumayo. Ang kakainin mong pride, ang ibababa mong pride para bumalik ka sa nilayasan mo. Kaya pag bumabalik na, dapat hindi na sumbatan. Hindi na pagalitan. Kasi yun lang na nalampasan niya yung hadlang para bumalik. Yung pride, yung fear, dapat na yun i-recognize. Luke 15.21 Sa kayayakap at kahahalik sa kanya ng ama, the son said, 
Father, I have sinned against God in heaven and against you. I am no longer good enough to be called your son. Huwag niyo na po akong halikan. Huwag niyo na akong yakapin. Hindi na ako karapat dapat pa na matawag na anak niyo. So the younger son judges himself. And while the younger son judges himself, the father does not. Sabi, hindi na ba ako karapat-dapat? Walang sinabi yung tatay na, oo nga, tama ka, hindi ka nga karapat-dapat. Wala. Walang kibo ang tatay. At ang biglang binalingan ay ang mga katulong. Luke 15, 22-24. But his father said to the servants, Hurry and bring the best clothes and put them on him. Give him a ring for his finger and sandals to his feet. Get the best calf and prepare it so we can eat and celebrate. The son of mine was dead but has now come back to life. He was lost and has now been found. And they began to celebrate. Sa halip na pansinin niya yung pagpapakumbaba ng anak at pagsasabing di na ako dapat, binalingan niya ang mga katulong at nagbigay siya ng sunod-sunod na utos. Ilabas ang pinakamagarang damit at isuot sa kanya. Bigyan ng singsing, tulad ng mga prinsipe, mga anak ng haring sinisingsingan. At suotan siya ng sandalya, sapagat ang anak ng hari ay lagi nakasandalyas, ang mga nakayapak lang ay yung mga utosan. At ihanda ang pinakamatabang hayop, katayin, iluto, tayo'y magdiwang. At bakit? Eh kasi itong anak ito'y halos patay na. Ngayon buhay na naman. Siya ay nawala, pero ngayon ay narito na uli. At sila ay nagsaya. Nag-party. Again, the son was right about the father. The father does not condemn or judge. He doesn't even pay attention to his son's self-judgment. Walang paninisi. Immediately and dramatically, the father restores the returning son. Mahirap bumalik. Hindi na dinagdagan pa ng tatay yung pahirap. Pinadali na niya nagawa na nung anak yung mahirap, ang sagot na ng tatay, pinadali. Mga kapatid, sa ating buhay, kumisan may nakakagawa ng mali. Pero sa kanilang paraan, they try to make up. They try to correct a mistake or seek forgiveness or restoration. Mahirap yung ginagawa nila na yon. Pero tayo, Dinadagdagan pa ba natin ang hirap? Pinapahirap pa ba natin? Nagpe-playing hard to get pa ba tayo? Dinadagdagan pa natin yung hirap nila at hirap natin? O ang tugon na natin ay padaliin na natin ito para matapos? May nagawang masama sa'yo o hindi mo gusto ang iyong asawa? Nanunuyo na. Tatlong araw nang nanunuyo. Ayaw mo pa rin pansinin. Anong gusto mo? Tatlong taon? Ginawa na niya yung part niya. The ball is in your court. Padaliin mo na. Tutal mahal mo. Tutal gusto mo rin magkabalikan kayo. Bakit papapatagalin ang hirap? Bakit padadagdagan ang sakit? Padaliin ang mahirap at huwag pahirapin ang madali. Isang leksyon mula sa kwentong ito ni Jesus. Then enters the fourth character in our story, Luke 15, 25-28. The older son had been out in the field. So galing sa bukid, nagtatrabaho ang sipag-sipag, ideal son. Hindi umalis, hindi humingi, hindi gumastos. But when he came near the house, he heard the music and dancing. So he called one of the servants over and asked, What's going on here? Naisip na niya yun kung bakit may kasiyahan sa bahay. Alam na niya yun na isa lang magpapasaya sa ama niya yung pagbalik ng kanyang kabatid. Kaya lang, in denial siya. In fact, that question is less of a question and more of resentment and protest. Sabi niya, ano ang nangyayari dito? Bakit may sayawan, maraming ilaw, may ulam, maraming niluluto, may tugtugtug pa, may party? Verse 27, The servant answered, Your brother has come home safe and sound, and your father ordered us to kill the best calf. The older brother got so angry that he would not even go into the house. 
Ito yung anak na dapat idea lang tingin sa kanya. Lagi nasa bahay, lagi nagtatrabaho, hindi nagbibisyo, hindi gumagastos. Tuwang-tuwa yung ama niya, pero hindi siya natuwa na natutuwa ang ama niya. So malayo ang puso niya sa kanyang ama. Kasi kung mahal mo yung ama mo, natuwa yung ama mo, matutuwa ka na rin kahit hindi ka masyado talagang tuwang-tuwang-tuwa. Pero ikatutuwa mo na rin, at least sumaya si tatay. Di ba? At least nawala yung lungkot niya. Pero hindi, nagalit siya. What is this? Jealousy? Envy? Kasi kung mabait siya at mahal niya yung kanyang kapatid, matutuwa din siya. Kung siya ay maibigin sa Diyos, ikatutuwa niya ang pagbabalik ng kanyang kapatid. Pero siya ay nagalit. So, ano ang sinasabi sa, kanya, sa atin ng kanyang panglabas na asal na nagtatrabaho, masipag, hindi umaalis, hindi naglalayas, hindi kumagastos. Mabait nga ba talaga siya? Bakit siya ganun? So his father came out and begged him to go in. Nalaman ng matanda na nandun na yung anak niyang panganay, lumabas pa siya ng bahay at hinimok ang kanyang anak na panganay na pumasok dahil ayaw ngang makipagsaya. Sinundo pa si panganay habang si young son kusang umuwi. Magkaibang magkaiba yung magkapatid na ito. Luke 15.29 But he said to his father, For years, I have worked for you like a slave and have always obeyed you, but you have never even given me a little goat so that I could give a dinner for my friends. Sumbat ang sagot niya sa kanyang tatay. Sabi niya, ang tagal-tagal ko nang nagpapaatsoy dito, nagtatrabaho, nagpapagod, pero ni hindi nyo man ako binigyan kahit maliit na kambing para makapag-barbecue kami ng mga kaibigan ko. Eh kasi hindi siya humingi. Hindi naman maramot yung ama eh. Hiningi nga nung kapatid niya yung kalahati ng kayamanan binigay. Eh ba't hindi siya humihingi ng kambing? Kasi hindi siya at is sa sarili niyang tatay. What does he think of his father? Why did he not ask for anything? Kasi iniisip niya ang tatay niya, maramot, kuripot, hindi magbibigay, magagalit lang, so huwag na lang kong humingi. Naghihintay na lang siyang bigyan para wala siyang pananagutan, hindi siya mapapagalitan, hinihintay na lang niya. He puts the responsibility on his father's court to give him. And now that he does not receive anything because he's not asking, nagalit siya. Akala mo ang bait-bait, ang tahitahimik yung pala. Dinidibdib, itinatago ang sama ng loob para lang sumabog sa oras na tulad nito. So, yung kanyang kabaitan, pang ibabaw lang, para pala siyang bulkan sa loob na kumukulo at handag sumabog anytime. At ngayon nga, sumabog siya. What does he think of his father? Na walang kwenta ang tatay niya. And what does he think of himself? A son. What does he think of sonship? Na walang kwenta ang pagiging anak niya dahil hindi siya binibigyan. Yung isa, ang laki-laki ng tiwala niya na papahalagahan siya ng kanyang ama, kaya ang laki-laki niya humingi. Itong isa, hindi humihingi kasi wala siyang tiwala na ibibigyan siya at wala siyang tiwala na gano'n ang halaga niya sa kanyang ama. Iisang ama, the same father, dalawang anak, magkaibang attitude, so magkaiba ang naging buhay nila. Luke 15.30, sabi pa at papatuloy ng kuya, This other son of yours. Hindi niya sinabing my brother, ha? Sabi niya, itong anak niyo na yan? Wasted your money on prostitutes. And now he has come home. You ordered the best calf to be killed for a feast? So the son obviously does not love his brother. Why? Anong sabi ng 1 John 9.8? Binasa na natin kanina. Ang sabi ng 1 John 1.8, Kung minamahal mo ang Diyos at kilala mo siya, magiging mapagmahal ka sa iyong kapwa. Anyone who does not know God does not love others. Anyone who does not love his brother does not know God. So, this older brother does not love his younger brother. Therefore, he does not know his father who represents God. Therefore, he does not know God. Kahit sa biglang tingin, napaka-righteous ng kanyang ginagawa, ang sipag-sipag magtrabaho, hindi naglulostay, laging outwardly very behaved. Pero hindi niya kilala ang Diyos, hindi niya mahal ang Diyos, kaya hindi siya mapagmahal sa kapwa. 
Ito ang ipinakikita sa atin ni Jesus para suriin natin ang ating pagkakakilala sa Ama, pasuriin natin ang ating pagiging anak, suriin natin kung ano ang trato natin sa Ama at sa ating mga kapatid. So, the older brother judges the younger brother while the younger son judges himself. The older son judges his younger brother and the father. Sa niya, yung anak niyo na yan, walang kwenta at kayo rin. Yung walang kwenta niya, pinapahalagahan niyo, therefore, di wala rin kayong kwenta. Why the offense? Maybe he is righteous, but if he is righteous, he would be loving. So he's only self-righteous and very, very probably envious. Sa parable of the talents, Matthew 25, 24-25, the servant who had been given 1,000 coins came in and said, Sir, I know that you are hard to get along with. And I was frightened and I went out and hid your money in the ground. Meaning, I did not use it. I did not enjoy it. I did not invest it. Here is every single coin. Si Jesus din ang nagkwento nitong parable na ito. May tatlong taong binigyan ng puhunan, malaki, gitna at maliit. Yung binigyan ng maliit, wala siya ginawa. Sabi niya, wala kayong kwentang tao na umaani kayo sa hindi niyo tanim. Nakakatakot kayo. So, ayokong galawin ang pera nyo. O eto na, walang kabawas-bawas, wala rin dagdag. So, soli ko sa inyo lahat. Sa kanya nagalit yung amo who was representing God. Same attitude. Ayaw niyang galawin, ayaw niyang enjoyin, ayaw niyang magkamali kasi takot na takot siya doon sa Diyos. At merong mga tao, akala mo ba na laging correct, takot lang pala. Hindi pala dahil sa kabutihan, sa kabaitan, kaya sila tama, takot lang silang maparusahan. Takot lang silang mapalo ng Diyos, kaya sila nagbabait-baitan. Pero lumalabas din yung totoo, tulad nitong anak na ito, the older son. Lumabas din ang totoo. Ang tagal-tagal niya nagtimpi, ang tagal-tagal niya nagtiis, ang tagal niya hindi nagparty, hindi humingi. Yung pala sa isang araw na ito, isisisi niya lahat sa tatay niya at lalabas lahat ang sama ng loob niya sa tatay niya at sa kapatid niyang nag-enjoy. Kaya pala very hardworking ang kapatid na ito. Kaya pala siya hindi humihingi. Kaya pala siya hindi nagpa-party at nag-enjoy. Ang tingin niya sa father ay maramot, slave driver, nakakatakot. Kung kayo ang magulang, sino sa dalawang anak na ito ang magiging mas malapit sa inyong puso? The older son thinks little of the father, of his brother, and of himself. Para sa kanya, makasalanan niyang brother ko na yan, hindi dapat ipag-party. Ang tatay ko naman, makasalanan na ngayon, mali-mali na ngayon, pinag-party pa, so mali din ang tatay ko. At ako, hindi ako humingi kahit kailan. Kasi hindi ko naman ininisip na bibigyan ako. Maliit ang pagtingin ko sa sarili ko at sa ama ko. And take note, some of God's people are like this older son. Merong mga religyoso, may mga nasa church, may mga mahilig magdasal, pero ganito ang ugali tulad ng older son. Always working, serving, slaving away, but only to earn merits, not really out of love, kundi para magpapogi points. Not out of love, but out of fear of punishment. Meron naman always saying no to personal enjoyment and pleasure, thinking of the Father's unkind as maramot. Kaya ang sarili laging tinitiis, laging nag titiis ang gutom, nagdurusa, hindi nag enjoy Kasi iniisip niya, kill joy ang ama, ayaw ng ama ng may saya, ang gusto ng ama, lagi kang gutom, lagi kang ikahos, lagi kang hirap. Kaya pinapahirapan ang sarili. Again, napakaliit ng pagtingin sa Diyos ng ganong pananaw. Meron namang mga tao, judgmental to, jealous and envious of, and resentful of others who enjoy life. Nagpapakamanal, pero galit na galit sa mga taong iniisip niyang makasalanan. Ayaw magsaya, pero nabubuisit sa mga masaya. Ayaw sumarap ang buhay, pero hinuhusgahan yung mga masasarap ang buhay. So ano yun kung di inggit? Nagagalit, hindi dahil banal sila. Kasi kung talaga banal sila, dapat di sila magagalitin. Every form of criticism, 99% of it, comes from envy. 99.99% of judgmentalism comes from envy. Minamasama mo yung tao na 
hindi mo ma-enjoy yung na-enjoy niya sa buhay. So the older son outwardly shuns parties. Yung bala secretly longs to have a good time. Lumabas din ang totoo eh. Sabi niya, kahit maliit na kambing, hindi mo ako binigyan para kami nakapag-barbecue. Ano man difference yung maliit na kambing sa malaking baka? Pareho lang yun. Maliit na party sa malaking party. Gusto rin pala niya. Kaya pala nagpukotok ang kanyang buche. Some of God's people are like this older son, always favorably comparing themselves with others. So sa pagbabalik sa kwento, Luke 15.31, his father replied, My son, you are always with me, and everything I have is yours. Sabi niya, bakit ka ba nagmamaktol? Hindi ka naman nawala dito. Lahat ng akin, sa'yo, binigyan ang kapatid mo, pati ikaw. Ano problema mo? Eh, ba't di ka nag-barbecue? Ba't di ka humingi? Ikaw ang may problema dyan. Hindi naman siya binawala mag-enjoy. Pinili lang niyang hindi mag-enjoy. Tapos galit siya sa nag enjoy Ganyan ang maraming relihiyoso. Yung nagbabanal-banalan, nagpapakabanal, pero hindi pala dahil gusto nila maging banal, kundi dahil lang nilang mas maging better looking than others. Sa buhay na ito mga kapatid, ayaw mo mag-party, di huwag kang mag-party, pero bakit mo papagalitan yung nagpa-party? Ayaw mong sumarap ang kinakain mo, gusto mong mga lirang ka at mag-fasting ka araw-araw, eh di gawin mo. Pero mong idikta sa iba na mag-fast din sila dahil gusto mo nagpa-fast ang lahat. May ayaw kang pakasalan, eh di huwag mong pakasalan. Pero bakit mo pinipigil yung gusto magpakasal? Hindi mo naman buhay yon. Ang problema sa marami nagbabanal-banalan, ini-impose, idinidikta nila sa iba yung kabanalan nila na dapat pang kanila lang. Gusto mong magpakabanal, gusto mong magtiis, gusto mong maghirap, eh di gawin mo. Pero huwag mong masamain ang kapwa mo na hindi ka hindi mo katulad. You are responsible only for yourself when you face God. So bantayan mo sarili mo, ipulis mo ang sarili mo, higpitan mo ang sarili mo, pero huwag mong husgahan ang iyong kapwa. Bakit pati iba ipipigilan, sisikilin, kung gusto mong sipigilan at sikilin ang iyong sarili. Napakalinaw ito sa kwentong ito ni Jesus. Luke 15.32 Sabi ng tatay, but we should be glad and celebrate. Your brother was dead, but he is now alive. He was lost and has now been found. For the father, the thing is that the younger son is not the younger son's death, but his resurrection. Not the younger son's being lost, but his being found. Sabi niya, ang topic na dito, hindi yung nagkamali siya. Ang topic, bumalik siya. Yun ang point. Hindi yung nagkamali siya, kundi ngayon, nagpapatuwid na siya. Why? Be sad. When you can be happy. Bumalik na ang kapatid mo. Ang pagpipilian lang natin, tanggapin o itakwil. Tinanggap ko, bakit mo gustong itakwil? May kasiyahan. Ako nagpagawa ng kasiyahan na ito. Bakit gusto mo wala? Ipinapakilala talaga ni Jesus ang Diyos. Anong unang himala ni Jesus? Hindi naman nagpalakad ng lumpo? Nagbigay ng mata sa bulag? No. Nag-create siya. Nag-miracle siya. Gumawa siya ng wine para humaba ang party, ang wedding party, na kung wala ng wine, ay uwi na. So the first miracle of Jesus was really to extend the party. That, that was the practical use of it. Ano ang pagkakakilala talaga natin sa Diyos? Yung pakilala ng tradisyon, yung pakilala ng mga dating paniniwala, o yung pagpapakilala ni Jesus? Kaya isinubo si Jesus eh, ang daming maling pagpapakilala sa Ama. Masyado siyang misrepresented. Kaya ang, ang anak ay ipinadala para ituwid ang mga maling pananaw ng tao tungkol sa Ama sa Langit. Na ang Ama sa Langit ay mabuti, mabait, mapagtanggap, mapagpatawad, at yun din ang inaasahan niya sa kanyang mga anak. Bakit hahabaan pa ang drama? Umuwi na eh. So, dapat next chapter na, move on na, magsaya na tayo. Pero may mga tao, may nangyaring masama last year, gusto nila ang pagluloksa, walang katapusan. May nagawang mali ang kapwa. Ayaw na nilang limutin para maghapon, magdamag, buong buhay na sila magkaaway. Bakit mo gagano'n? Ang iksi-iksi ng buhay. Mas masaya kung magkakasundo kaysa magkakaaway. Mas masaya kung maganda ang samahan kaysa naghuhusgahan. Why prolong the agony? And the unsaid here of the Father is that you two have been dead, but still you remain dead. You two have been lost, but still you remain unfound. 
nandito ka pero malayo ang loob mo. So, daig mo pa yung lumayas na bumalik naman. Ikaw, hindi nga lumayas pero hindi ka rin bumabalik. So, pareho lang sila. Mahirap yung taong sarili na lang niya ang tama lagi. Pananaw niya ang tama. Isaiah 5.21 Woe to those who are wise in their own eyes and clever in their own insight. Pag lagi ang tingin mo, ikaw ang tama, mali ang lahat ng hindi mo, katulad ng pag-iisip, sabi, woe to you. You are so clever only in your own eyes. So in this story, there were two sons. Son two, meaning the younger son, spends and wastes his father's money in enjoyment. The younger son enjoys the father's boundless love. Nasukat niya ang lalim ng pag-ibig ng ama sa lalim ng pinuntahan ng kanyang pagkakamali. Na naiyahon pa siya ng ama, napatawad pa, mas malalim ang pag-ibig ng ama kesa lalim ng kanyang kabalbalan sa buhay. Yun ang napatunayan niya. So, sa words ng kanyang kuya, sinayang niya ang pera niyo sa paglulustay. Sinayang niya ang yung kayamanan sa pag enjoy But actually, yung kuya, yung San Juan, also wastes his father's money by not enjoying it. Ang bunso wasted his father's money by using it and enjoying it. Ang panganay wasted his father's money by not using it. Nandyan, pero hindi niya ginamit. E di sayang din yun. Di ba, malaking pag-aaksaya yun na nandyan, di mo ginamit. Ano ang dapat ibahin at pananaw natin kay Jesus at sa Ama sa kwentong ito? So, pareho lang silang nagsayang. Tayo, paano nagsasayang ng ibinibigay ng Ama? Nagsasayang ng saya. Dapat sana masaya, hindi nagsaya. Nagsasayang ng ginhawa. Dapat sana guminhawa, pero hindi naging maginhawa. Son number two, the younger son, goes hungry because he runs out of money and there was famine. But son number one, yung kuya, also goes hungry, not in the stomach, but in his heart, in his mind. So pareho lang silang hungry. Anyway. Kaya lang yung hunger niya, walang dahilan. Needless deprivation. Di bali na sana yung bunso, nagutom kasi nawala ng pera, naubos at may famine. Siya, ang dami-daming pera sa paligid, nandiyan ang ama, pero gutom din siya, ni isang kambing hindi niya in-enjoy. So sino may kasalanan nun? Son number two, Yung bunso works for impoverished and maramot father number two and gets nothing. Di ba na masukan siya sa isang mahirap na rin naman na employer kasi merong pamin? He gets nothing. But San Juan works for the rich and generous father but also gets and enjoys nothing. Kita nyo yung comparison. Ang ganda-ganda ng bilateral symmetry. Itong bunso nagtrabaho sa isang tao na wala siyang natanggap ni ano. Eh, wala naman kasing ibibigay na rin kasi famine eh. Pero yung panganay, nagtrabaho sa tatay niya, wala rin siyang natanggap. Hindi dahil ayaw siyang bigyan kasi hindi naman siya humihingi. So pareho lang sila wala natanggap. Ipinapakita dito ni Jesus, the uselessness of judging others. The uselessness of thinking of yourself as better than others. Kasi ang dapat lagi mong tingnan, pare-pareho lang talaga tayo. Magkakaiba lang ng hugis ng pagkakamali. Magkakaiba lang ng hugis ng mga ginagawa. Pero pare-pareho lang tayo. We all run short of the glory of God. That no one is righteous, not even one. Yung lumayas at hindi lumayas, yung naglustay at hindi naglustay, pare-pareho lang na may mga daladalang baggages. Life is a matter of choice. Son number two comes to his senses about himself. Son number one does not. Tanong, which of the two sons are we? Are you? Have you come to terms with your own senses? Have you acknowledged your own mistakes? Or are we like son number one, panganay, lagi akong tama, lagi akong korek, wala akong mali? Sino sa dalawa ang mas kalugod-lugod sa ama? And there were two fathers. Bihirang napapansin yung second father. Father number one, yung Diyos, gives and forgives. Father number two, yung employer sa babuyan, gets and forgets. 
kaninong father ka naglilingkod? Kanino, para kanino, o saan mo inuubos ang iyong lakas at buhay nang wala ka naman palang napapala? Remember, na masuka ng bunso doon, nakahalata siya after a while. Nahihirapan ako dito, napapagod ako, wala naman ako napapala. Tanong, anong paghihirap niyo at pagpapagod ang wala naman kayo napapala? Dapat matuto tayo dito sa anak na ito. He came to his senses. Tapos sabi niya, Aba, hindi ako dapat magtagal dito kasi wala naman ako napapala. Baka kayo nasa mga relasyon na wala naman kayo napapala tapos nagtatagal pa kayo doon. Get out of it. Meron kang trabaho na you are barely kept alive. Pagod na pagod ka, tapos ang liit ang kita mo. Dapat maghanap ka na ibang gagawin sa buhay. Kasi ibinibigay mo ang lahat, tapos walang wala ka halos na kukuha. Get out of it. Kasi may mga ganong tatay. They get and forget. While the Father in Heaven gives and forgives. Don't settle for anything too little. Huwag kayong pumayag na ang liit-liit ang nakukuha nyo sa buhay. Ibig sabihin nun, ang liit ang pagtingin nyo sa sarili nyo, ang liit ang pagtingin nyo sa ama, pagtitsyagaan nyo lang, pagtitiisan nyo yun. No! You were fearfully and wonderfully made and God has a plan for you. Plan to give you hope and a future. Plan to give you freedom and a happy life. Search for it. Go out for it. Dapat tayo magising. Huwag nyong tanggapin, yakapin ang libingan. Eh, buhay pa kayo. Dapat yung buhay na buhay ang tao. And he came to his senses. Sabi niya, ano ba itong ginagawa ko sa buhay ko? Bakit ako nagsatsaga sa walang wala naman ako napapala? At maraming relasyon, ganyan. Abusive ang relationship. Bakit ka nagsatsaga? Ang daming lesson ng kwentong ito. Nagsatsaga ka sa employer na sobra-sobra-sobra ang pagtatrabaho mo, liit-liit ng kita mo, api-api ka na. Eh di mamamatay ka ng ganyan na lang. You've got to change your life. The Spirit of God and the teachings of Jesus are meant to set us free. Hindi para tanggapin at yakapin ang pagdurusa. May mga pagdurusa na dapat yakapin pansamantala. May mga paghihirap na dapat tanggapin. Pero hindi pang buong buhay. Hindi pang matagalan. Dapat alam mo, sandali lang ito, lilipas din ito. Pero pag alam mong wala namang pinupuntahan itong tinataha kong landas, walang mararating ang relasyon na ito, wala akong mapapala sa ginagawa kong trabaho ito, change your life. That's what the man did. Sabi niya, aalis ako dito, babalik ako sa Ama. So get out of it, go to God, seek God's, seek God's blessing, forgiveness if forgiveness, blessing if blessing, but our Father will give it. That is the lesson of the story. You are meant to have a full life. Sabi ni Jesus, I came that you might have life and have it to the full. Kahit nagkamali ka pa, tulad ng anak na bunso, ang laki-laki ng pagkakamali sa tingin niya. Pero yung ama, hindi niya tinawag yun ang pagkakamali. Ah. Remember, Jesus never called it pagkakamali. Yun lang anak na nagkamali at yung kuya niya nagsabing mali yun. Pero not even the father passed judgment on it. Pero mali man o hindi, nagkamali ka o hindi, edi nadapa ka, tumayo ka. Nagkamali ka, ituwid mo. Because our God is God of second chances. And many chances, third and fourth chances, ang lahat ng anak ng Diyos may pag-asang baguhin ang buhay nila. Kailangan yun ang matandaan natin na kwento at lesson. So, kaninong father ka naglilingkod ang tanong? At sinong anak ka sa dalawa? Maaari hindi ka perfectly anak number one or number two, maaaring mixture, combination. So, ano ang dapat natin gawin para ayusin ang ating sarili, ang ating buhay, ang relasyon sa ama para kung nagkamali man nun, bumangon, bumalik, magsimulang muli. Because our God will accept you love you and empower you again and again and again. Sabi ni Peter kay Jesus, ilang beses ko pong patatawarin ang kapatid ko nagkakamali? Pitong beses ba? Sabi ni Jesus, no. 70 times 7. And he doesn't mean 490. He means endless. Ganun magpatawad ang Diyos. Madalas, mas mahigpit pa ang kapatid kaysa sa ama. Mas mahigpit pa yung kapwa mananampalataya kaysa sa Diyos. So bring your case to God. When your brother or sister judges you, when people around you judge you and count you as good for nothing, bring your case to God because God loves you and God restores all of us. Dear Lord, we thank you that you are our God, hindi yung father number two sa kwento. We thank you that you are the God that Jesus Christ introduces and reintroduces to us. We thank you for your boundless love. Mali man o hindi mali yung anak number one, mali man o hindi mali yung anak number two, turuan mo kami, Lord, kung anong dapat namin gawin sa inyo kung kami nagkakamali, nabibigo, nadadapa. 
that you are a God of restoration, and that you always are willing to forgive, to accept, to restore us. Pagbulay-bulayan natin ito mga kapatid at i-apply sa atin ating mga sariling buhay. Be we silent before the Lord for a while. Love to you mga pamangkin. Dito tayo mag-aral ng salita ng Diyos. Dito tayo mag-aral ng mga practical na bagay. Magdalanginan para sa isa't isa. Makinig ng mga mensahe. At dito tayo magsasama-sama spiritually. Sa ating official Ed Lapis YouTube channel na ang address ay Sabi ni Kuya Ed. Remember, dito tayo ha? Sabi ni Kuya Ed ang ating official YouTube channel. Do not forget to subscribe. Click the subscribe button and ring the bell for notification. Like, comment, and share our official YouTube channel. Visit Ed Lopi's website for daily devotion, audio podcast, latest video message, send your prayer request, subscribe to mailing list and more. Visit edlopis.com.ph